കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ലോകം മുഴുവൻ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നതിനും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടത് കേരളം പൂർണ്ണമായും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില വ്യക്തികളും ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ക്രിസ്തു സാന്ദ്രത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഇടവകയിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം നിർത്തിയത് വിശുദ്ധ ഔസിപിതാവിൻ്റെ മരണ തിരുനാളിൻ്റെ അന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി ഈ ദേവാലയം വിശുദ്ധ ഔസിപിതാവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ഇവിടെ മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് മരണ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇടവക ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും വിശുദ്ധ കുർബാന നിർത്തുന്നു എന്ന കാര്യം അറിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊൻപതാം തീയതി അതിരാവിലെ അഞ്ചരയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന ഇടവക ജനത്തോടും വിശ്വാസികളോടൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇനി മുതൽ പബ്ലിക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി വിടുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് കാണാനായിട്ട് ഇടയാണ് പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടിയ പലരും പറഞ്ഞു ചോ കുർബാന കാണാൻ പറ്റാണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമം മറ്റ് ചിലർ പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ നിങ്ങൾ പള്ളിയകത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ജനാലൊന്ന് തുറന്നു ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ സൈഡിൽ വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഓരോ തെളിവുകളായിരുന്നു സ്നേഹം മുറിയപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് അൽത്താരയെങ്കിൽ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന ഇടം ദേവാലയമാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തെക്കാൾ വലിയ ദേവാലയമാണ് എൻ്റെ തീന്മേശകളെക്കാൾ വലിയ അൽത്താര എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ തീന്മേശയും ദേവാലയവും അൽത്താരിയുമായി പരിണമിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പൻ്റെ കരുതലും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് അപ്പൻ്റെ മുറിയപ്പെടലും അമ്മയുടെ രക്തം വിയർക്കലും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രവചനം താഴ്ന്നു കൊടുക്കലിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്ന ദാമ്പത്യ പ്രണയം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹങ്ങളും ആശകളും ബലി നൽകുന്ന വിശുദ്ധമായ സമയങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കതയും നിർമ്മലതയും കളിചിരികളുമായി കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങളും കുടുംബവും സ്വർഗരാജ്യമായി കാരണം അവരെ പോലെയുള്ളവരുടേതാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് ക്രിസ്തു മൊഴികളുണ്ട് സഹോദരർ ഏകമനസ്സായി ജീവിക്കുന്നത് എത്രയോ വിശിഷ്ടമെന്ന് സങ്കീർത്തക വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതെ കുടുംബം ദേവാലയമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഇടം പോലും ദേവാലയമാകുമെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങുന്നത് സ്നേഹം മുറിയപ്പെടുന്നിടം അൽത്താരയാണെങ്കിൽ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നിടം ദേവാലയമാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ടൈമും തുറന്നിട്ട് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളാണ് നല്ല സംരക്ഷകാരൻ ഒരിടത്തും പോയി ബലിയർപ്പിച്ചതായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു കാരണം അയാൾ ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവനും സുരക്ഷയും മറന്ന് രാപ്പകലില്ലാതെ ആശുപത്രികളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സമരിയാക്കാരനെ പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം മാസ്കൊക്കെ ധരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മുഖത്ത് രക്തോട്ടം നിലച്ചു പോയ നേഴ്സുമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ തളർന്ന് അവശരായി കിടക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കണം അവരുടെ ബലിയർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു അവരത് അനുവർത്തിക്കുകയാണ് ജീവൻ പോലും അപകടപ്പെടുത്തി സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്ന ക്രിസ്തു വചനങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെട്ടത് ഇതെൻ്റെ രക്തം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ടത് നീ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ആശിച്ചത് അവരനു വേണ്ടി നീ മുറിയപ്പെടുന്ന ഇടം പോലും 
അവരനു വേണ്ടി നീ ജീവൻ പകുത്തു കൊടുക്കുന്നിടം പോലും അവരനു വേണ്ടി നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നിടം പോലും ദേവാലയവും അൾത്താരയുമാണ് അവിടെയും ഒരുപാട് ബലിയർപ്പണങ്ങൾ നടക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിന്റെ കണ്ണുകളിനിയും കലങ്ങരുത് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഓരോ അൽത്താരയിലും ഓരോ വൈദികരും ബലിയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ ജീവിത ബലികളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ നിനക്കുള്ള സമയമാണ് ക്രിസ്തു മരുഭൂമിയുടെയും വനാന്തരങ്ങളുടെയും മലമുകളിലെയും ഏകാന്തതയിൽ സ്വയം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള സമയം എൻ്റെ ജീവിത ബലികളെ കുറിച്ച് മറക്കാതിരിക്കാം സ്നേഹം മുറിയപ്പെടുന്നിടം അൽത്താരയാണെങ്കിൽ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നിടം ദേവാലയമാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബവും ദേവാലയമാണ് ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളും ദേവാലയമാണ് അവിടെയും ഒരുപാട് ജീവിത ബലിയർപ്പണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാദർ ക്രിസ്റ്റീൻ റേഡിയോ ഏഞ്ചൽസ് വോയിസ് ഫ്രം ഹാവൻ